പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി എഡ് അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിശദമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വർഷത്തെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി എഡ് അഡ്മിഷന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി എഡ് രണ്ട് വിഭാഗത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ജനറൽ ബി എഡ് സാധാ സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരാകാനുള്ള ബി എഡ് കോഴ്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൽ ഹിയറിംഗ് ഇമ്പാഡ് സ്പെഷ്യലൈസേഷനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ബി എഡ് ആണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉള്ളത് മുപ്പത് സീറ്റുകളേ ഉള്ളൂ ഒരു കോളേജിലാണുള്ളത് അത് അൺഎയ്ഡഡ് കോളേജാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി കേൾക്കുക ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും ബി എഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കാണും ഒരു പക്ഷേ പിന്നീട് ആളുകൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി എഡ് അത് ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ് ഓരോ എവിടെയൊക്കെയാണ് സെൻറ്ററുകൾ ഉള്ളത് ഓരോ സെൻറ്ററിലും എത്ര വീതം കോഴ്സുകളുണ്ട് എത്ര വീതം സീറ്റുകളുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങൾ പിന്നീട് പലപ്പോഴായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു റഫറൻസിന് കൂടി ഉപയോഗ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ലഭ്യമായിരിക്കുമല്ലോ എന്ന ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് അപേക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ബി എഡ് പ്രോഗ്രാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ബി എഡ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെയും അതായത് സാധാരണയുള്ള ജനറൽ ബി എഡ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ബി എഡിൻ്റെയും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ സെയിം ആണ് ഒരു അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും അതിൻ്റെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിലും ഫീസിൻ്റെ വിഷയത്തിലൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ളൂ ആ വിഷയങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി സൂചിപ്പിക്കാം മറ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശദമായ വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം നമുക്കറിയാം ബി എഡ് പ്രോഗ്രാം രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ് നാല് സെമസ്റ്ററുകളിലായിട്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അധ്യയന വർഷത്തെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അധ്യയന വർഷത്തെ ബി എഡിലേക്കുള്ള അപേക്ഷയാണ് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് സ്പെഷ്യൽ ബി എഡ് ഉൾപ്പെടെ സർവകലാശാലയുടെ കീഴിൽ അറുപത്തി ഒൻപത് കോളേജുകളിലായിട്ടാണ് ഈ ബി എഡ് പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ കോളേജുകളാണ് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ താഴെ പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ വിഭാഗത്തിലും ഓരോ വിഷയങ്ങളിലുമുള്ള സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം അറബിക്കിൽ ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് ഫൈനാൻസിങ് കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സീറ്റുകളാണുള്ളത് അറബിക്കിന് ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളുണ്ട് കോളേജിൽ സീറ്റുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിൽ സീറ്റില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് അൺഎയ്ഡഡ് കോളേജുകളാണ് ടോട്ടൽ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സീറ്റുകളാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കൊമേഴ്സിന് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സീറ്റുകളാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് സീറ്റുകളുണ്ട് ഹിന്ദി പതിനേഴ് സീറ്റുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മലയാളം ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് സീറ്റുകളാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സീറ്റുകളുണ്ട് നാച്ചുറൽ സയൻസിന് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് സീറ്റുകളാണുള്ളത് ഫിസിക്കൽ സയൻസിന് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സീറ്റുകളുണ്ട് സംസ്കൃതം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് സീറ്റുകളാണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സീറ്റുകളാണ് തമിഴിന് പത്ത് സീറ്റുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉറുദു അഞ്ച് സീറ്റുകളുണ്ട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹിയറിംഗ് ഇമ്പാഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യലൈസേഷനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മുപ്പത് സീറ്റുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് സീറ്റുകളാണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചാൽ ലഭിക്കും ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ ഡിവിഷനാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വന്നാൽ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവും അഡ്മിഷൻ യു ഒ സി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പേജിലേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്
സ്റ്റുഡൻസിന് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ അതായത് നാല് സെമിസ്റ്റർ ബി എഡാണ് അവർക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി അഡീഷണൽ ബി എഡ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ അഡീഷണൽ ബി എഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൽ ഒരു റിലാക്സേഷനും ഉണ്ടാകുകയില്ല സാധാരണ മറ്റ് കുട്ടികൾ റെഗുലർ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള എല്ലാ തിയറി അതുപോലെ പ്രാക്ടിക്കൽ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും അവരും പങ്കെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഓഫ് സീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കീഴിൽ രണ്ട് ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോഴിക്കോട് അതോടൊപ്പം തന്നെ തൃശ്ശൂർ അങ്ങനെ രണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് എയ്ഡഡ് കോളേജസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫറോഖ് കോളേജാണ് മറ്റൊ മറ്റൊന്ന് എൻ എസ് എസ് ഒറ്റപ്പാലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പതിനൊന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ അൻപത്തിനാല് അണെയ്ഡഡ് ട്രെയിനിങ് കോളേജുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഈ ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോളേജുകളിലും ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു അണെയ്ഡഡ് രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അവിടെയും ഫീസ് ഉണ്ട് അതാണല്ലോ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഫീസ് നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ അത് മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ മാർക്ക് ബേസിലായിരിക്കും അവിടെ അഡ്മിഷൻ ഉണ്ടാകുക ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിൽ നമുക്കറിയാം എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിൽ മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റുകളുണ്ടാവും നിശ്ചിത ശതമാനം മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റുകളുണ്ടാവും അണ്ണെയ്ഡഡ് കോളേജുകൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് അണ്ണെയ്ഡഡ് കോളേജുകളും അവിടെ മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ് അടിസ്ഥാനത്തിലും അവിടെ അഡ്മിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതുമുതൽ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൻറ്ററുകളും അതല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കോളേജുകളും അത് ഗവൺമെൻറ് ആണോ എയ്ഡഡ് ആണോ അൺഎയ്ഡഡ് ആണോ അവിടെ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റുകളാണ് അവിടെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് എത്ര സീറ്റാണ് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ കോഴ്സിൻ്റെ ഓരോ കോളേജിലും ഓരോ വിഭാഗത്തിനും എത്ര സീറ്റ് വീതമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നമുക്കറിയാം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കീഴിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് നമ്മുടെ മാനാഞ്ചിറ കുളത്തിന് സമീപമായിട്ടുള്ള കോളേജാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഓരോ കോഴ്സുകളും അതിൻ്റെ സീറ്റുകളും ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം ഇവിടെ ടോട്ടൽ കോഴിക്കോട് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ അൻപത് സീറ്റുകളാണ് ബി എഡിനുള്ളത് അതിൽ അറബിക്കിന് അഞ്ച് സീറ്റുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിന് നാല് സീറ്റ് ഹിന്ദി നാല് സീറ്റ് മലയാളം നാല് സീറ്റ് മാത്സ് നാല് സീറ്റ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് അഞ്ച് സീറ്റ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് അഞ്ച് സീറ്റ് സംസ്കൃതം നാല് സീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ സയൻസ് അഞ്ച് സീറ്റ് അതുപോലെ ടീച്ചർ കോട്ട പത്ത് സീറ്റാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്ര സീറ്റുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ കാണുന്നത് അതുപോലെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കീഴിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ പാലസ് റോഡ് തൃശ്ശൂർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെയുള്ള സീറ്റുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷിന് മൂന്ന് സീറ്റാണ് ഹിന്ദിക്ക് മൂന്ന് സീറ്റുണ്ട് മലയാളം രണ്ട് സീറ്റ് മാത്സിന് മൂന്ന് സീറ്റ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് രണ്ട് സീറ്റ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് രണ്ട് സീറ്റ് സംസ്കൃതം മൂന്ന് സീറ്റ് സോഷ്യൽ സയൻസ് രണ്ട് സീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചർ കോട്ട ആൻഡ് അതർ റിസർവേഷൻസ് ആയിട്ട് മുപ്പത് സീറ്റ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ അൻപത് സീറ്റുകളാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിലുള്ളത് അടുത്തത് ഫറോക്ക് ട്രെയിനിങ് കോളേജാണ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ എയ്ഡഡ് ട്രെയിനിങ് കോളേജുകളിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണല്ലോ ഫറൂഖ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ എസ് എസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഫറൂഖ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ നൂറ് സീറ്റുകളുണ്ട് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻ എസ് എസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് ഇത് രണ്ടുമാണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കീഴിലെ എയ്ഡഡ് കോളേജുകൾ രണ്ട് സ്ഥലത്തും നൂറ് സീറ്റ് വീതമുണ്ട് ഇവിടെ
ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ആദ്യമായി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻ്റർ പുടുപ്പനം വടകര വടകര സെൻ്ററാണ് വടകര സെൻ്ററിൽ ടോട്ടൽ അൻപത് സീറ്റുകളാണുള്ളത് ഓരോന്നിനും എത്ര സീറ്റ് വിഭാഗമാണ് ഓരോ വിഷയത്തിനും ഉള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഓരോന്നും വായിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻ്റർ ചക്കിട്ടപ്പാറ അത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ തന്നെയുള്ളതായ കയന്ന ചക്കിട്ടപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെയും അൻപത് സീറ്റ് വീതമുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ഓരോ വിഷയത്തിനുള്ള സീറ്റുകൾ എത്രയെന്ന് നിങ്ങൾക്കിവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻ്റർ കല്ലായി കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻ്റർ വി കെ കൃഷ്ണ മേനോൺ റോഡ് പി ഒ കല്ലായി ഇവിടെ മുമ്പ് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സെൻ്റർ ഇപ്പോൾ വലിയങ്ങാടിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് അവിടുന്ന് മാറ്റിയോ എന്നറിയില്ല മുമ്പ് അവിടെ ആയിരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് പഴയ അഡ്രസ്സ് ആണോ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു സംശയമുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും കോഴിക്കോട് സെൻ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോഴിക്കോട് ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു അത് മാനാഞ്ചർ സ്ക്വയറിനടുത്തുള്ള ആ ഒരു കോളേജാണ് ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻ്റർ മുമ്പ് അത് വലിയങ്ങാടിയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പഴയ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഏതായാലും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക ഇവിടെ അൻപത് സീറ്റുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ മാത്സ് പത്ത് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് പത്ത് അറബിക് പത്ത് മലയാളം പത്ത് കൊമേഴ്സ് പത്ത് എന്ന രൂപത്തിലാണ് ഉള്ളത് മറ്റൊരു സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻ്റർ കണിയാമ്പറ്റ വയനാട് ഇവിടെയും അൻപത് സീറ്റുകളാണുള്ളത് അതിൻ്റെ കോഴ്സുകളും അതിൻ്റെ വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാകും അതുപോലെ മറ്റൊരു സെൻ്ററാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി സെൻ്റർ വയനാട് ജില്ലയിലാണ് ഈ ഒരു സെൻ്റർ ഉള്ളത് ഇവിടെയുള്ള സീറ്റ് വിവരങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് പത്ത് സോഷ്യൽ സയൻസ് പത്ത് കൊമേഴ്സ് പത്ത് മാത്സ് പത്ത് അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും പത്ത് സീറ്റ് വീതം അതുപോലെ മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൻ്ററാണ് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻ്റർ മഞ്ചേരി കരുവമ്പ്രം പി ഒ മഞ്ചേരിയാണ് ആ സെൻ്റർ ഉള്ളത് അവിടുത്തെ സീറ്റ് വിവരങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെ സെൻ്ററാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ള കൂട്ടിലങ്ങാടിയിലുള്ള സെൻ്റർ കൂട്ടിലങ്ങാടി സെൻ്ററിലും അൻപത് സീറ്റ് വീതമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു സെൻ്ററാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻ്റർ കൊടുവായൂർ പാലക്കാട് അവിടെയും അൻപത് സീറ്റ് വീതമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് തമിഴ് ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള വിഷയങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് മറ്റ് സെൻ്ററിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി തമിഴ് ബി എഡ് പ്രോഗ്രാമിന് പത്ത് സീറ്റുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് മാത്സ് എന്നുള്ളവയാണ് അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻ്റർ ഡോക്ടർ ജോൺ മത്തായി സെൻ്റർ അരനാട്ടുകര തൃശ്ശൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ളത് ഇവിടെയും അൻപത് സീറ്റ് വീതമാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻ്റർ തൃശ്ശൂർ വലപ്പാട് തൃശ്ശൂർ ഇവിടെയും അൻപത് സീറ്റുകളുണ്ട് സീറ്റ് വിവരണങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു സെൻ്ററാണ് ചാലക്കുടി ടീച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻ്റർ ചാലക്കുടി നിയർ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അൻപത് സീറ്റുകളാണുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പതിനാറ് മുതലുള്ള ഓരോ കോളേജുകളും ഇതൊക്കെ അൺഎയ്ഡഡ് കോളേജുകളാണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കീഴിലുള്ള വ്യത്യസ്ത ജില്ലകളിലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോളേജുകൾ വയനാട് ജില്ലയിലുള്ള കോളേജുകളുടെ പേരാണ് ഇവിടെ മാർ ബസിലിയസ് കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സുൽത്താൻ ബത്തേരി അവിടെ നൂറ് സീറ്റുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ സീറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ സി കെ രാഘവൻ മെമ്മോറിയൽ കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് കൽനാടിക്കൊള്ളി പുൽപ്പാടി വയനാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണുള്ളത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്ഥലപ്പേര് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്തോ മറ്റോ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടോ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അ
അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കോളേജാണ് മേപ്പയ്യൂർ സലഫി കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇവിടെ അൻപത് സീറ്റ് വീതമാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എ എ ഡബ്ല്യു എച്ച് കോളേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അണ്ണൈറ്റഡ് എ ഡബ്ല്യു എച്ച് കോളേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അവിടെയും അൻപത് സീറ്റുകൾ വീതമുണ്ട് മറ്റൊരു കോളേജാണ് ശ്രീനാരായണ കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് ചേളന്നൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണുള്ളത് അൻപത് സീറ്റ് വീതമുണ്ട് അവിടെ പക്ഷേ നാല് ഓപ്ഷൻസാണുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കാണാം കൊമേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളതുണ്ട് ഈ കൊമേഴ്സ് ബി എഡിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയുന്നുണ്ടാകും കൊമേഴ്സിൽ ബി എഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് എം കോം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മറ്റ് വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഡിഗ്രി മതിയായിരിക്കും ബി എ ബി എസ് സി മതിയായിരിക്കും പക്ഷേ കൊമേഴ്സിൽ ബി എഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് പി ജി വേണം എം കോം ഉണ്ടായിരിക്കണം മറ്റൊരു കോളേജാണ് സി ഐ സി എസ് കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മഹാത്മാ ഗാന്ധിനഗർ ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജ് പി ഒ കോഴിക്കോട് ഇവിടെ അൻപത് സീറ്റാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ടി ഐ എം ട്രെയിനിങ് കോളേജ് നാദാപുരം ഇവിടെയും ഇവിടെ നൂറ് സീറ്റ് വീതമുണ്ട് അതുപോലെ ഭവൻസ് രാമകൃഷ്ണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ രാമനാട്ടുകര നൂറ് സീറ്റാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊവിഡൻസ് വിമൻസ് കോളേജ് മാലാപറമ്പ അൻപത് സീറ്റ് അവിടെയുണ്ട് മേഴ്സി കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡോഡി കുറിക്കലാട് വടകര ഇവിടെ നൂറ് സീറ്റ് വീതമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കെ ഇ എഡ് കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബാലുശ്ശേരി ഇവിടെ അൻപത് സീറ്റാണുള്ളത് മദർ തെരേസ കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പേരാമ്പ്ര പേരാമ്പ്ര കോളേജിൽ അൻപത് സീറ്റ് വീതമുണ്ട് മറ്റൊരു കോളേജാണ് ഓറിയൻ്റൽ കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പന്ത്രണ്ട് സീറ്റ് മാത്സ് എട്ട് സീറ്റ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് പത്ത് സീറ്റ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് പന്ത്രണ്ട് സീറ്റ് സോഷ്യൽ സയൻസ് എട്ട് സീറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ സീറ്റ് വിഭജനം അതുപോലെ തന്നെ എസ് എസ് എം കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നെല്ലിക്ക പറമ്പ മുക്കം കോഴിക്കോട് അൻപത് സീറ്റാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കെ എം ഒ കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുവള്ളി കോഴിക്കോട് അൻപത് സീറ്റുണ്ട് അതുപോലെ കെ എം സിറ്റി കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കെ എം സിറ്റിയുടെ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ മാർക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവർ ഈ വർഷത്തെ കോളേജിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ അത് കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ മറ്റോ ആണ് നടക്കുക ഡീറ്റെയിൽസ് താഴെ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതായാലും നൂറ് സീറ്റാണ് ഈ കോളേജിലേക്കുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ജാമിയ നദ്വിയ ട്രെയിനിങ് കോളേജ് സൊലാഹ് നഗർ ഇടവണ്ണ മലപ്പുറം അൻപത് സീറ്റാണുള്ളത് അതിൻ്റെ സീറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അറബിക് പത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് പത്ത് നാച്ചുറൽ സയൻസ് പത്ത് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് പത്ത് സോഷ്യൽ സയൻസ് പത്ത് എന്ന കണക്കിലാണ് അവിടെ സീറ്റുകളുള്ളത് മറ്റൊരു കോളേജാണ് കെ പി പി എം കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആനക്കയം മലപ്പുറം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും അൻപത് സീറ്റ് വീതമാണുള്ളത് മറ്റൊരു കോളേജാണ് ദേവകിയമ്മ മെമ്മോറിയൽ കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ചേലേമ്പ്ര ഇവിടെ നൂറ് സീറ്റ് വീതമുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക മറ്റൊരു കോളേജാണ് വാലില്ലാപ്പുഴ മലപ്പുറം അവിടെയുള്ള കുഞ്ഞാത്തുമ്മ മെമ്മോറിയൽ കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അൻപത് സീറ്റ് വീതമാണ് അവിടെയുള്ളത് മറ്റൊരു കോളേജാണ് ശ്രീ വിവേകാനന്ദ ട്രെയിനിങ് കോളേജ് പാലേമാ മലപ്പുറം നൂറ് സീറ്റ് വീതം അവിടെയുണ്ട് ബാഫിക് യത്തിങ്കാന ബി എഡ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് കൽപ്പകഞ്ചേരി മലപ്പുറം പുത്തനത്താണിക്കടുത്ത് കൽപ്പകഞ്ചേരി ഇവിടെ അൻപത് സീറ്റ് വീതമാണുള്ളത് ഇ എം ഇ എ ട്രെയിനിങ് കോളേജ് കൊണ്ടോട്ടി ഇ എം ഇ എ ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ നൂറ് സീറ്റ് വീതമുണ്ട് അതിൻ്റെ സീറ്റ് വിവരണങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഇരുപത് നാച്ചുറൽ സയൻസ് പതിനാറ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ഇരുപത്തിനാല് ഇംഗ്ലീഷ് ഇരുപത്തിനാല് കൊമേഴ്സ് പതിനാറ് എന്ന രൂപത്തിലാണ് അവിടെ കോഴ്സുകളുള്ളത് സുല്ലമുസ്സലാം കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അരീക്കോട് സെൽഫ് ഫൈനാൻസിങ് കോളേജിൽപ്പെട്ട കോളേജാണ് അൻപത് സീറ്റ് വീതമാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മൗലാന കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂട്ടായി മലപ്പുറം തിരൂർ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടായി
പൊന്ന കുർഷി പെരുന്തൽമണ്ണ അൻപത് സീറ്റുണ്ട് എം ഐ കോളേജ് ഓഫ് എം ഐ ട്രെയിനിങ് കോളേജ് പുതുപൊന്നാണി അൻപത് സീറ്റാണുള്ളത് എം സി ടി ട്രെയിനിങ് കോളേജ് മേൽമുറി ഇവിടെയും തന്നെ എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂ കാണുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ അൻപത് സീറ്റ് വീതമാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഹോളി ഫാമിലി കോളേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ വുമൺ കൊടുവായൂർ ഇവിടെ അൻപത് സീറ്റാണ് സോറി നൂറ് സീറ്റുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ വ്യക്തമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പതിനേഴ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് പതിനേഴ് മലയാളം പതിനാറ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് പതിനേഴ് മാത്സ് പതിനാറ് സോഷ്യൽ സയൻസ് പതിനേഴ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ സീറ്റ് വിവരണം ശ്രീനാരായണ കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോട്ടപ്പുറം പാലക്കാട് ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തുള്ള ആണ് ഈ കോളേജ് ഇവിടെ നൂറ് സീറ്റ് വീതമാണുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മയിലുമ്പുറം അമ്പലപ്പാറ ഒറ്റപ്പാലം പാലക്കാട് അൻപത് സീറ്റ് വീതമാണുള്ളത് ഇവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ കോമേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് സോഷ്യൽ അതുപോലെ തന്നെ എഴുത്തച്ഛൻ ട്രെയിനിങ് കോളേജ് മന്നപ്പാറ പാലക്കാട് ഇവിടെ അൻപത് സീറ്റുണ്ട് അതുപോലെ സെലഫിയ ട്രെയിനിങ് കോളേജ് കരിങ്ങനാട് പാലക്കാട് ഇവിടെ അൻപത് സീറ്റാണുള്ളത് സെലഫിയയിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പതിനാറ് അറബി പന്ത്രണ്ട് സോഷ്യൽ പന്ത്രണ്ട് മാത്സ് പത്ത് എന്നിങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ സീറ്റ് വിവരണം മറ്റ് ഒരു കോളേജാണ് എം ഇ എസ് കാപ്പുങ്ങൽ സെയ്തല വിഹാജി മെമ്മോറിയൽ ട്രെയിനിങ് കോളേജ് എടുത്ത നാട്ടുകര ഇവിടെ യും ഇവിടെ സോഷ്യൽ പത്ത് മാത്സ് പത്ത് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് പത്ത് അറബിക് പത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് പത്ത് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ സീറ്റ് വിവരണം ഐഡിയൽ ട്രെയിനിങ് കോളേജ് ചെറുപ്പുളശ്ശേരി പാലക്കാട് നൂറ് സീറ്റാണ് അവിടെയുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹ കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗോവിന്ദപുരം അട്ടപ്പാടി പാലക്കാട് ഇവിടെ അൻപത് സീറ്റ് വീതമുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കാണാം അതുപോലെ ഇന്ദു മെമ്മോറിയൽ ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ കുഴൽമണ്ണ പാലക്കാട് ഈ കോളേജും തന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റാർ മാർക്കിട്ട കോളേജാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അൻപത് സീറ്റ് വീതമാണുള്ളത് ഭാരതീയ വിദ്യാനികേതൻ കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കല്ലേക്കാട് പാലക്കാട് നൂറ് സീറ്റ് വീതമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബി എസ് എസ് ബി എഡ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് ആലത്തൂർ പാലക്കാട് ഇവിടെ അൻപത് സീറ്റാണുള്ളത് ജെ പി ഇ ട്രെയിനിങ് കോളേജ് കൂർക്കഞ്ചേരി തൃശ്ശൂർ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് സോഷ്യൽ ഉൾപ്പെടെ അൻപത് സീറ്റുകളുണ്ട് ജീസസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് മെയ്തക്കുടി മാല തൃശ്ശൂർ ഇവിടെ നൂറ് സീറ്റാണുള്ളത് അതുപോലെ ഡോക്ടർ പൽപ്പു മെമ്മോറിയൽ എസ് എൻ ഡി പി യോഗിങ് കോളേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഇവിടെ അൻപത് സീറ്റുണ്ട് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് മാത്സ് മലയാളം ഇത്രയും വിഷയങ്ങളിലാണ് ബി എഡ് പ്രോഗ്രാം ഉള്ളത് നവജ്യോതി കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരിക്കര തൃശ്ശൂർ നൂറ് സീറ്റുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മഹാജൂബിലി ട്രെയിനിങ് കോളേജ് മുള്ളൂർ കര തൃശ്ശൂർ അൻപത് സീറ്റാണുള്ളത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലുള്ള മറ്റൊരു കോളേജാണ് ശ്രീ വിവേകാനന്ദ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻറ്റർ അക്കിക്കാവ് തൃശ്ശൂർ നൂറ് സീറ്റുകളാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മാർ ഉസ്താത്യോസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് പെരുമ്പിലാവ് കുന്നംകുളം തൃശ്ശൂർ നൂറ് സീറ്റുകളുണ്ട് അടുത്തൊരു കോളേജ് സെൻറ്റ് ജോസഫ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് തോമസ് മനസ്ട്രി കോംപ്ലക്സ് പാവറെഡ്ഡി തൃശ്ശൂർ ഇവിടെ നൂറ് സീറ്റുകളാണുള്ളത് മറ്റൊരു ട്രെയിനിങ് കോളേജാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലുള്ള അറഫ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അറഫ നഗർ ആട്ടൂർ തൃശ്ശൂർ നൂറ് സീറ്റുകളാണുള്ളത് നമ്പൂതിരീസ് കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാരാ റോഡ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട തൃശ്ശൂർ അൻപത് സീറ്റുകളുണ്ട് അവിടെ സംസ്കൃത ഉൾപ്പെടെ ഇംഗ്ലീഷ് പത്ത് നാച്ചുറൽ സയൻസ് പത്ത് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് പത്ത് സംസ്കൃതം പത്ത് സോഷ്യൽ സയൻസ് പത്ത് എന്നിങ്ങനെ അൻപത് സീറ്റുകളുണ്ട് സംസ്കൃതം കുറച്ച് കോളേജുകളേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നത് 
ഇവിടെ മർക്കസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് ആദവനാട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വളാഞ്ചേരിക്കടുത്താണ് ആദവനാട് ഇവിടെ അൻപത് സീറ്റുകളുണ്ട് പഴയ ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് അറബിക് പത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് പത്ത് മാത്സ് പത്ത് നാച്ചുറൽ സയൻസ് പത്ത് സോഷ്യൽ സയൻസ് പത്ത് ഇങ്ങനെ അൻപത് സീറ്റുകളാണ് മർക്കസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിലുള്ളത് മറ്റൊരു ട്രെയിനിങ് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലുള്ള കോളേജാണ് നമ്മൾ നിലവിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോളേജുകൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് അതിനിടയ്ക്കാണ് മർക്കസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആയതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മർക്കസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വളാഞ്ചേരി കുറ്റിപ്പുറം ഇതിനൊക്കെ ഇടയിലായിട്ട് മൂടാൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണുള്ളത് നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് മറ്റൊന്ന് അൻസാ ട്രെയിനിങ് കോളേജ് ഫോർ വുമൺ പെരുമ്പിലാബ് തൃശ്ശൂർ ഇവിടെ നൂറ് സീറ്റുകളുണ്ട് അറബിക് ഇരുപത് ഇംഗ്ലീഷ് ഇരുപത്തിനാല് മാത്സ് ഇരുപത് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ഇരുപത്തിനാല് സോഷ്യൽ സയൻസ് പന്ത്രണ്ട് ഇങ്ങനെ നൂറ് സീറ്റുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട തൃശ്ശൂരുള്ള യുഫ്രാസിയ ട്രെയിനിങ് കോളേജ് ഓഫ് വുമൺ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏതായിരുന്നാലും അവിടെ അൻപത് സീറ്റുകളാണുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്കൂടെ കാണാവുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് ഹിന്ദി പ്രചാര കേന്ദ്ര കോളേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഇവിടെയും ഒരു സ്റ്റാർ മാർക്ക് നിങ്ങൾ കാണാം അപ്പോൾ അത് എന്താണ് സ്റ്റാർ ഇട്ട് കൊടുത്തത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ വായിക്കാവുന്നതാണ് ഏതായാലും ഇവിടെ അൻപത് സീറ്റുകളാണുള്ളത് ഇവിടെ ഓരോ കോളേജിൻ്റെ സ്റ്റാർ മാർക്കുള്ള കോളേജുകൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ പ്രോസ്പെക്ടീസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഡ്മിഷൻ ടു ഇൻഡു മെമ്മോറിയൽ ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ കുഴമംഗലം പാലക്കാട് വിൽ ബി സബ്ജെക്ട് ടു ദ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് പെൻഡിങ് ബിഫോർ ദ ഹോണറബിൾ ഹൈക്കോർട്ട് ഓഫ് കേരള ആ കേരള ഹൈക്കോർട്ടിൽ എന്തോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൊരു കേസുണ്ട് അത് ക്ലിയർ ആവുന്നതോടു കൂടിയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദി പ്രചാര കേന്ദ്ര കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഇതും തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്പോസലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കെ എം സി ടി കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാത്തമംഗലം കോഴിക്കോട് ഇതും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എം സി ടി ട്രെയിനിങ് കോളേജ് മേൽമുറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ കോടതി ഈ വിധികളുടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ കോളേജുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ഉണ്ടാകുക എന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് ഏതായിരുന്നാലും അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഈ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള വിവരമായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് വരും വർഷങ്ങളിലാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഏതായിരുന്നാലും ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തും നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് ഇനി ഇവ ഈ ബി എഡ് പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പല ആളുകൾക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ് നമുക്കറിയാം ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ബി എഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് അതിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എ ഓർ ബി എസ് സി ഡിഗ്രി വിത്ത് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് ഓർ എ ഡിഗ്രി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ദർ ടു അണ്ടർ ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പാറ്റേൺ വിത്ത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ഇൻ പാർട്ട് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ടുഗദർ ഓർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ഫോർ പാർട്ട് ത്രീ അലോൺ ഓർ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി വിത്ത് മിനിമം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്സ് ഓർ ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് പാറ്റേൺ ഫോർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എ എം എസ് സി കോഴ്സ് ഓർ ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു പാറ്റേൺ ഫോർ എം കോം ഹവർ ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പാറ്റേൺ ഈസ് നോട്ട് ഇൻസിസ്റ്റഡ് ഫോർ ബി എ ഓർ ബി എസ് സി ഡിഗ്രി ഹോൾഡേഴ്സ് അണ്ടർ ലിബറൈസ്ഡ് സ്കീം ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് കോമണായിട്ട് നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന കാര്യമാണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അതല്ലെങ്കിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റെക്കഗ്നൈസിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പാറ്റേണിലുള്ള 
അവർ ഡിഗ്രി പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് നേരിട്ട് തന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിഗ്രിയും പി ജിയും ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് അത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നുള്ള പാറ്റേണിൽ അതായത് പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം അവർ നേരിട്ട് അഞ്ച് വർഷത്തെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പി ജി അപ്പോൾ അതിൽ ഡിഗ്രിയും പി ജിയും ഒന്നിച്ച് ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അവർക്ക് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ എം കോമുകാരുടെ കേസിൽ ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു അതായത് ടെൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പത്താം ക്ലാസ്സും പ്ലസ് ടു അതിന് ശേഷം മൂന്ന് വർഷത്തെ ബി കോം ഡിഗ്രി അതിന് ശേഷം രണ്ട് വർഷത്തെ എം കോം ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഈ ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പാറ്റേൺ ഈസ് നോട്ട് ഇൻസിസ്റ്റഡ് ഫോർ ബി എ ഓർ ബി എസ് സി ഡിഗ്രി ഹോൾഡേഴ്സ് അണ്ടർ ലിബറൈസ്ഡ് സ്കീം ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുമ്പ് ഒരു ഓപ്പൺ ഡിഗ്രി പോലെയുള്ള സംവിധാനം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അവർക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിഗ്രി ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരം ആളുകൾക്കും ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി എഡ് പ്രോഗ്രാമിനെ അപേക്ഷിക്കാം എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ഇവർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ബി എഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പോലും പി എസ് സി പോലെയുള്ള നിയമനങ്ങളിൽ അത്തരം ഡിഗ്രി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതായാലും അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുത്താവുന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ബാച്ചിലർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ടെക്നോളജി അതായത് ബി ടെക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ബി ഇ എന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ അത് അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കോട് കൂടിയിട്ട് പാസ്സായ ആളുകൾക്ക് ഫിസിക്കൽ സയൻസിലും മാത്തമാറ്റിക്സിലും ഉള്ള ബി എഡ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് ആളുകൾ പലപ്പോഴും വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അതും കൂടി ഉൾ കരുതിക്കൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ ബി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ബി ഇ ബാച്ചിലർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ബി എഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അതിന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഫിസിക്കൽ സയൻസിലും മാത്സിലുമാണ് ബി എഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു ഹാവ് പാസ്ഡ് ദിയർ ക്വാളിഫൈങ് എക്സാമിനേഷൻ ഫ്രം അതർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഔട്ട് സൈഡ് കേരള ഷുഡ് സബ്മിറ്റ് ഓർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇക്വലൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് their qualifying examination is recognized as equivalent to university of calicut for their academic admission in bed course at the time of admission adha ningal admission nedun samayathu ningal matte university kalil ninnana ningalude degree courses kal ningal complete cheyittullengil adallengil pg courses anengil aa base la ningal bed in admission shramikkunengil aa course calicut university recognize cheyidathum university ഇവിടെ നടത്തുന്ന കോഴ്സുകൾക്ക് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വലൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഡബിൾ ഓർ ട്രിപ്പിൾ മെയിൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഓർ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഓഫ് പാസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എക്സാമിനേഷൻ വൊക്കേഷണൽ ഓർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കോഴ്സസ് ഫ്രം അതർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഔട്ട് സൈഡ് കേരള ആർ ഓൾസോ എലിജിബിൾ ഫോർ അഡ്മിഷൻ ഹവ് വർ ദേ ഹാവ് ടു സബ്മിറ്റ് the equivalency certificate of university at the time of admission ini ee uh, double main adu pole triple main pole ella vishayangale adil uh, subject il uh, degree kazhinja aalukalukku endu cheyyam b ed program ile kaabeshikkam pakshe avaru endu cheyanam kerlathine porthaanengil avarude edutha oru main aayittu uh, double main triple main okka kerlathine porthulla college ilana koodal kaanapadunnathu athram college galil ninnu uh, degree edutha aalukale അവരുടെ ഡിഗ്രി അത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അംഗീകരിച്ചതാണ് എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതുപോലെ ഈക്വലൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഡബിൾ മെയിൻ എടുത്ത ആളുകൾ അപ്പോൾ ഡബിൾ മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബി എ അറബിക് ആൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി അത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഡബിൾ മെയിൻ കോഴ്സുകൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് കോഴ്സിലേക്കും
അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എലിജിബിലിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ ഇതിന് പരിഗണിക്കപ്പെടും ടൈം ടു ടൈം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മറ്റു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ഇൻ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാർക്കിൽ എന്തെങ്കിലും റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അവരുടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നാറ്റീവ്സ് ഓഫ് ലക്ഷദ്വീപ്സ് ആൻഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് ടീച്ചർ കോട്ട ഇവർക്ക് ജസ്റ്റ് അവരുടെ ക്വാളിഫയിങ് എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സായാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് റിലാക്സേഷൻ ഒ ബി സി അതുപോലെ തന്നെ എസ് സി ബി സി ഒ ഇ സി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൈൻഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും അഞ്ച് ശതമാനം കൺസിഡറേഷൻ കൺസഷൻ അവരുടെ അഗ്രിഗേറ്റ് മാർക്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ കാൻഡിഡേറ്റ് ഷുഡ് ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആൻഡ് മെൻ്റലി സൗണ്ട് ഡഫ് ഡം കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് എലിജിബിൾ ഹവർ ബ്ലൈൻഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വിൽ ബി എലിജിബിൾ ഫോർ അഡ്മിഷൻ ടു ദ കോഴ്സ് അതർ ദാൻ സയൻസ് ഓപ്ഷണൽ സയൻസ് അല്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ ബ്ലൈൻഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഇത് കോഴ്സിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏജ് ലിമിറ്റാണ് ദർ ഇസ് നോ അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് ഫോർ അഡ്മിഷൻ ടു ബി എഡ് കോഴ്സ് ബി എഡിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കാൻ അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പാസ്സായാൽ മതി അത് എത്ര പ്രായമാണെങ്കിലും അവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് നെറ്റിവിറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അഡ്മിഷൻ ടു ബി എഡ് പ്രോഗ്രാം വിൽ ബി ഗിവൺ ഓൺലി ടു കേരളൈറ്റ്സ് ബട്ട് നോൺ കേരളൈറ്റ്സ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഓൾസോ ക്യാൻ ബി അഡ്മിറ്റഡ് ടു എ മാക്സിമം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ട സീറ്റ്സ് ഇൻ പ്രൈവറ്റ് സെൽഫ് ഫൈനാൻസിങ് കോളേജസ് പ്രൈവറ്റ് സെൽഫ് ഫൈനാൻസിങ് കോളേജസിൽ മാത്രമാണ് ഈ നോൺ കേരളൈറ്റ്സിന് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുക അതും തന്നെ പത്ത് ശതമാനം സീറ്റിലേക്ക് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് അതിലേക്കുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലാംഗ്വേജസ് അതായത് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ക്വാളിഫൈഡ് ഡിഗ്രി വിത്ത് ലാംഗ്വേജ് റിഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇൻ പാർട്ട് വൺ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ കോഴ്സ് പാർട്ട് വൺ ആൻഡ് പാർട്ട് ടു കോമൺ കോഴ്സ് പാർട്ട് ടു ആർ നോട്ട് എലിജിബിൾ ഫോർ അഡ്മിഷൻ ടു ബി എഡ് ലാംഗ്വേജ് ഓപ്ഷൻസ് ലൈക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഹിന്ദി അറബിക് തമിഴ് സാൻസ്കൃത ആൻഡ് ഉറുദു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലാംഗ്വേജ് റിഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിലൂടെയാണ് അവരുടെ ഡിഗ്രി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നേടിയതെങ്കിൽ അവർ ഇതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹരല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഓരോ കോഴ്സിലേക്കുമുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള യോഗ്യത ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള യോഗ്യത ഞാൻ ഓരോന്നും വായിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് മലയാളം ഹിന്ദി അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അറബിക് ആൻഡ് തമിഴ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ആൻഡ് ഉറുദു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് നോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അപ്ലൈം ഫോർ ദ കോഴ്സ് അണ്ടർ ദ ലാംഗ്വേജ് സ്ട്രീം വിത്ത് എ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ ദ സബ്ജെക്ട് കൺസേൺ വിൽ ബി റാങ്ക്ഡ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദ പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രീം കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അപ്ലൈം ഫോർ ദ കോഴ്സ് അണ്ടർ എനി ലാംഗ്വേജ് സ്ട്രീം ബേസ്ഡ് ഓൺ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു അറ്റ് ദ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ ആൻഡ് ഹാവിങ് പി ജി ഡിഗ്രി ഇൻ ദ സെയിം സബ്ജെക്ട് ആസ് പാർട്ട് വൺ ഓർ പാർട്ട് ടു വിൽ ബി റാങ്ക്ഡ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അതായത് ഒരേ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഡിഗ്രിയുള്ള ആളുകൾ അവരെ പരിഗണിച്ചതിന് ശേഷം ആയിരിക്കും അവർക്ക് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടുവിൽ അവർ പഠിച്ച ലാംഗ്വേജ് ബേസിൽ പിന്നെ പി ജി കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ
ആദ്യം ഡിഗ്രി അറബിക് കഴിഞ്ഞ ആളെ പരിഗണിച്ചതിന് ശേഷമേ ഈ പി ജി ഈ ലെവലിൽ മാത്രം അറബിക് എടുത്ത് വന്ന ആളുകളെ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ മറ്റ് ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റുകളുടെ വിശദമായ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഓരോന്നും വായിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫിസിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്നിവയുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പല ആളുകളും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ സൈക്കോളജി അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യോളജി ഫിലോസഫി ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ബി എഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അവർക്ക് ബി എഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോഷ്യൽ സയൻസിലാണ് അവർക്ക് ബി എഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എം എസ് ഡബ്ല്യു ഫ്രം നോൺ സോഷ്യൽ സയൻസ് സ്ട്രീം വിത്ത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ഇൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ അപ്പോൾ ഇവർ നോൺ സോഷ്യൽ സയൻസ് സ്ട്രീമിൽ അൻപത് ശതമാനം മാർക്കോട് കൂടിയിട്ട് എം എസ് ഡബ്ല്യു കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്കും സോഷ്യൽ സയൻസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കൊമേഴ്സിൽ ബി എഡ് ചെയ്യേണ്ട ആളുകളുടെ കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു ഹാവ് സെക്യൂർഡ് എം കോം ഡിഗ്രി വിത്ത് നോട്ട് ലെസ് ദൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്ക് ഓർ എം ബി എ വിത്ത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്ക് ഇൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഓർ ഇക്വൽ ആൻഡ് ഗ്രേഡ് ആർ എലിജിബിൾ ഫോർ അഡ്മിഷൻ ടു ബി എഡ് കോഴ്സ് ഇൻ കൊമേഴ്സ് സച്ച് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് എലിജിബിൾ ഫോർ അഡ്മിഷൻ ടു എനി അതർ ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എം ബി എ കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ബി എഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പല ആളുകളും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതും പോസിബിൾ ആണ് ഇവിടെ എം കോം അതല്ലെങ്കിൽ എം ബി എ എൺപത് ശതമാനം മാർക്കോട് കൂടി കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ബി എഡ് പ്രോഗ്രാം കൊമേഴ്സിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ഈ നോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അപ്ലൈ ഫോർ ദ കോഴ്സ് വിത്ത് ബാച്ചുലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ ദ സബ്ജക്ട് കൺസേൺ വിൽ ബി റാങ്ക്ഡ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദ പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രീം ഏത് സ്ട്രീമിലാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതേ സബ്ജക്റ്റിൽ തന്നെ ഡിഗ്രി ഉള്ള ആളുകളേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഉള്ളത് ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അപ്ലൈ ഫോർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓർ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് അണ്ടർ ബി എസ് സി സ്ട്രീം വിൽ ബി റാങ്ക്ഡ് ഫസ്റ്റ് എന്നാൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അപ്ലൈ ഫോർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് അണ്ടർ ബി ടെക് ഓർ ബി വിൽ ബി റാങ്ക്ഡ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ബി എസ് സി സ്ട്രീം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ഫിസിക്കൽ സയൻസിലും അതുപോലെ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സിലും ഒക്കെ അപേക്ഷിക്കാൻ സമർപ്പിക്കും അതേ കോഴ്സിലേക്ക് തന്നെ ബി ടെക് അതല്ലെങ്കിൽ ബി ഇ ബാച്ചിലർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ബി എസ് സി സ്ട്രീമിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുക അതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ബി ടെക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഇ ഒ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബേസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളെ പരിഗണിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ബി എഡ് കോഴ്സിലേക്കുള്ള ചില റിസർവേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിവിടെ ഞാനത് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ലക്ഷദ്വീപ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻറ്ററുകളിൽ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻറ്ററുകളിലും ലക്ഷദ്വീപ് കോട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോട്ടയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാഹി കോട്ട മാഹിയിൽ നിന്നുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിനുള്ള കോട്ട അത് ഗവൺമെൻറ് ടീച്ചർ കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കാലിക്കറ്റിലാണ് അത്തരം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളത് കൃത്യമായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പി ഡബ്ല്യു ഡി എസിന് അതുപോലെ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസിനുള്ള റിസർവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് സ്പെഷ്യൽ റിസർവേഷൻ പെടുന്നതാണ് ടീച്ചേഴ്സ് കോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻറ്ററുകളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളിൽ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ടീച്ചർ കോട്ടയായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീച്ചർ എഡ്യൂക
അതുപോലെ തന്നെ എൽ ടി ടി സി അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഹിന്ദി ടീച്ചിങ് അതുപോലെ പി പി ടി ടി സി നീഡ് ഓൺലി ടു ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫൻസ് കോട്ട എന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു സീറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡഡ് അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൻറ്റേഴ്സിലുണ്ട് അത് ഡിഫൻസിൽ ഉള്ള ആളുകളാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ ഈ ഒരു അപ്പൻഡിക്സ് ഫോറിലുള്ളൊരു അപേക്ഷ അതോടൊപ്പം തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ് കോട്ടയുണ്ട് ഒരു സീറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡഡ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൻറ്റേഴ്സിൽ സ്പോർട്സ് കോട്ടയുണ്ട് അവരും അതിൻ്റെ പ്രത്യേക സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റി വിവാദത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് സീറ്റ് റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മാൻഡേറ്ററി റിസർവേഷൻ എസ് സി എസ് ടി റിസർവേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എസ് സി എസ് ടി അതുപോലെ തന്നെ ഒ ഇ സി കാൻഡിഡേറ്റ്സിനൊക്കെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ പറയുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ഓരോ വിഭാഗം കോളേജുകളിലുമുള്ള ഗവൺമെൻറ് സെൽഫ് ഫൈനാൻസിങ് അതിലുള്ള ഈ ഒരു റിസർവേഷൻ്റെ ചാർട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ മെറിറ്റ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതുപോലെ എസ് സി എസ് ടി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് രണ്ടും കൂടി കൂടിയിട്ട് സോഷ്യലി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണലി ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സസ് അതിന് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓരോന്നിൻ്റെ വിഭാഗം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിലുള്ള ഫോർവേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കോളേജിലും ബാക്ക്വേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജിലുമുള്ള ഓരോ അതിൻ്റെ കോട്ടയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ റീസെൻ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള റിസർവേഷൻ സീറ്റ് ഫോർ എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ സെക്ഷൻ അതിൻ്റെ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലുള്ള എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് സെലക്ഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ അഗ്രിഗേറ്റ് മാർക്ക് ഓർ ഗ്രേഡ് ഒബ്ടൈൻ ബൈ ദ ആപ്ലിക്കൻസ് ഇൻ ഡിഗ്രി എക്സാമിനേഷൻ ദിസ് മാർക്ക് ഓർ ഗ്രേഡ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ഓപ്ഷണൽ ദ മാർക്ക് ഓർ ഗ്രേഡ് ഓഫ് പി ജി എക്സാമിനേഷൻ വിൽ ബി കൺസിഡർ എ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻ ദ ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് ഫോർ എവർ റിപ്പീറ്റഡ് ചാൻസസ് വിൽ ബി മെയ്ഡ് ഓക്കെ ഈ കുട്ടി ഡിഗ്രി ലെവലിൽ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള മാർക്ക് കൊമേഴ്സിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ പി ജി ലെവലിൽ മാർക്ക് വാങ്ങിയ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡിനെ തൗസൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവരുടെ സെലക്ഷൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഓരോ തവണയും ഒന്നിലധികം തവണ പാസ്സാകാൻ എടുത്ത ആളുകൾക്ക് ഓരോ തവണക്കും ഓരോ പെർസെൻറ്റേജ് വീതം അതിൽ നിന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില വെയ്റ്റേജുകളെ പറ്റി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ വെയ്റ്റ് വിൽ ബി ഗവൺ ദ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഇൻ ദ സബ്ജെക്ട് കൺസേൺഡ് നമ്മൾ അതേ വിഷയത്തിൽ തന്നെ പി ജി എടുത്ത ആളുകൾക്ക് അതായത് കൊമേഴ്സിനും അത് ബാധകമല്ല എം കോമോ അതുപോലെ തന്നെ എം എസ് ഡബ്ല്യു അതുപോലെ തന്നെ എം ബി ഒന്നും എടുത്ത ആളുകൾക്ക് ബാധകമല്ല എന്നാൽ മറ്റ് വിഷയത്തിൽ അതേ വിഷയത്തിൽ തന്നെ പി ജി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് അതുപോലെ തേർഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക് വീതം അവർക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വെയ്റ്റേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ പി ജി മറ്റ് വിഷയങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ ബി എഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത വിഷയത്തിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് ലഭ്യമല്ല എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു ഫൈവ് മാർക്ക് വെയ്റ്റേജ് ഡിഗ്രി അതുപോലെ തന്നെ പി ജി എം കോം എം ബി എം എസ് ഡബ്ല്യു ഇത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കീഴിൽ തന്നെ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വെയ്റ്റേജ് നൽകുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു ബിലോങ്സ് ടു ദ ഏരിയ അണ്ടർ ദ ജൂഡിഷൻ ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിൽ ബി ഗിവൺ ദ വെയ്റ്റേജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്ക് സ്കോഡ് ബൈ ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അവർ നേടിയ അവർ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ജൂറിസ്ട്രക്ഷനിൽ തന്നെ ഉള്ള പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആണെങ്കിൽ തൃശ്ശൂര് മലപ്പുറം
വില്ലേജ് ഓഫീസറിൽ നിന്നോ തഹസിൽദാറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നാറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഓർ എയ്ഡഡ് സ്കൂളിൽ അവർക്ക് ഒരു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സ്കോറ് ഓരോ മന്തിനും അവർക്കൊരു വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ സി സിയുടെ ട്രെയിനിങ് മിനിമം സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അറ്റൻഡൻസോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്ത ആളുകൾക്കും ഒരു ഡിഗ്രി പി ജി ലെവലിലൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ഒരു ബി എഡ് അഡ്മിഷനിൽ ഒരു വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് സിംഗിൾ സിംഗിൾ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു അതേ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ബി എഡും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ടെൻ മാർക്സ് വെയ്റ്റേജ് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് വെയ്റ്റേജ് ടു ബി എഡ് അഡ്മിഷൻ ഫോർ സിംഗിൾ മെയിൻ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി അപ്ലിക്കബിൾ ടു ദ അപ്ലിക്കൻസ് ഹു കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ സിംഗിൾ മെയിൻ എടുത്ത് അതിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്കും അത് ഈ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വെയ്റ്റേജ് അവൈലബിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ടു ബി എക്സെപ്റ്റഡ് ഫ്രം ദ വെയ്റ്റേജ് വെയ്റ്റേജ് എന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്ന വിഭാഗങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇനി പറയുന്നത് ടു ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് നോട്ട് എലിജിബിൾ ഫോർ വെയ്റ്റേജ് വെയ്റ്റേജ് ഇല്ലാത്ത ആളുകളായിട്ട് പറയുന്ന വിഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫ് ബാച്ചിലേഴ്സ് ടെക്നോളജി ബി ഇ ഓർ ബി ടെക് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ബി എഡിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വെയ്റ്റേജ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നതല്ല അതുപോലെ തന്നെ എനി ലാംഗ്വേജ് സ്ട്രീമിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ മെയിനോ ട്രിപ്പിൾ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും അവർക്ക് ഈ വെയ്റ്റേജിന് അർഹതയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പി ജി ലെവലിൽ ഈ വെയ്റ്റേജ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അവർ അവരെടുത്ത സബ്ജക്റ്റ് ഡിഗ്രിക്കും പി ജിക്കും ഒരേ സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് ടൈ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒക്കെ അപ്പൻ്റെ എക്സിലിസേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് താഴെ അത് പറയും ഇനി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ഓൺലൈൻ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ച ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ കാണിച്ച ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ടാണ് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഓൺലൈൻ സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ക്യാപ്പ് ഐ ഡി ക്രിയേഷൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ച പേജിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൽ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് നൽകേണ്ടത് ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കോളേജ് സെലക്ഷൻ ഇൻഡെക്സ് അത്തരം സംഗതികളൊക്കെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഫീ രജി പേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫീ പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഫീ എന്ന് പറയുന്ന ജനറൽ കാറ്റഗറി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് രൂപയും എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽ നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയാണുള്ളത് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻ്റ് പ്രിൻ്റൗട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ എയ്ഡഡ് കോളേജുകളും ഇതിൻ്റെ ഒരു നോഡൽ സെൻ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നോഡൽ ഓഫീസർ ഉണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ശേഷം ഒരു ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് കിട്ടുക എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിനനുസരിച്ച് ആണ് ആ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കോളേജും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റും വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക പിന്നെ ഓൺലൈൻ നമുക്കറിയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കൃത് നിങ്ങൾ ഏത് ഏറ്റവും ഹയർ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള നിങ്ങൾ കോളേജുകളുടെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ഹയർ ഓപ്ഷനിലുള്ള ഒരു കോളേജ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള കോളേജുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ക്യാൻസലായി പോകുന്നതാണ് ആ കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ താഴെയുള്ള കോളേജിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല മുകളി
ഒരു അപേക്ഷിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ലെവൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ അനുബന്ധമായിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് ശേഷം സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പെർമനൻറ്റ് അഡ്മിഷൻ അത്തരം സംഗതികളൊക്കെ നിങ്ങൾ ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള അതിൻ്റെ പ്രോസ്പെക്ടീസ് കൃത്യമായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ നോക്കി അതിനുള്ള തയ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി തയ്യാറാക്കി വെക്കുക കാൻഡിഡേറ്റ് ഷുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓൾ ഫോളോയിങ് ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെൻസ് അലോങ് വിത്ത് ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അഡ്മിഷൻ ടു ദ കോളേജ് ഓർ സെൻറ്റേഴ്സ് കൺസേൺഡ് ഈ പറയുന്ന രേഖകളൊക്കെ നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് സമയത്ത് അവിടെ ഹാജരാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾ എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈഡ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ പി ജി എന്താണോ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഫോർ ക്വാളിഫൈഡ് എക്സാമിനേഷൻ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ കൺസോൾഡേറ്റഡ് ഗ്രേഡ് കാർഡ് ഓർ ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇഫ് എനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈക്വലൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈങ് എക്സാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഔട്ട്സൈഡ് കേരളയിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഈക്വലൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ടി സി നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതൊരു ആറ് മാസത്തിനുള്ളിലുള്ള ഡി സിയും കോൺടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ടി ആറ് മാസത്തിനുള്ളിലുള്ള കോൺടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നേറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ നേറ്റിവിറ്റി ഈ വെയ്റ്റേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വില്ലേജ് ഓഫീസറിൽ നിന്നാണ് അത് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എസ് സി എസ് ടി എസ് സി ബി സി കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ എസ് സി ബി സിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ആ റിസർവേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നോൺ ക്രീമിലിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസേബിൾഡ് ആയ ആളുകൾ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഫോം ഫോർ ഓഫ് കെ ഇ ആർ അത് ഈ ടീച്ചർ കോട്ടയിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ അതുപോലെ എന്തായിരിക്കും അത് സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ എ ഇ ഒ ഡി ഇ ഒ അതുപോലെ തന്നെ ഡി ഡി ഒ ഒക്കെ കൗണ്ടർ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം ഹെഡ് മാസ്റ്റർ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബി എഡിന് അതായത് സർവീസുള്ള ആളുകൾ അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹെഡ് മാസ്റ്ററുടെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് സർവീസ് മാൻ അവർ വൈഫ് ഓഫ് എക്സ് സർവീസ് അതുപോലെ അതർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് എക്സ് സർവീസ് അതുപോലെ തന്നെ വൈഫ് ഓഫ് സെർവിംഗ് പേഴ്സണൽസ് അതർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് സെർവിംഗ് പേഴ്സണൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എക്സ് സർവീസ് കോട്ട ഷുഡ് ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഈ സർവീസ് കോട്ടയിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾ സൈന്യത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ അതുപോലെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് അവർ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോമ്പിറ്റൻറ്റ് അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എനി അതർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഫ്രം കോമ്പിറ്റൻറ്റ് അതോറിറ്റീസ് ഫോർ ദ ക്ലൈമിംഗ് അഡ്മിഷൻ അണ്ടർ എനി സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റേജ് വെയ്റ്റേജ് എന്തെങ്കിലും അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വില്ലേജ് ഓഫീസറിൽ നിന്നും തഹസിൽദാറിൽ നിന്നുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇത്തരം സംഗതികളൊക്കെ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ടൈം ടൈ ബ്രേക്ക് വന്നാൽ ഒരേ മാർക്കിൽ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് അവരെ ഇൻഡെക്സിലേക്ക് പരിഗണിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഞാനത് ഓരോന്നും കൃത്യമായി വായിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കത് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓപ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ലാംഗ്വേജസുകൾ അറബി മലയാളം ഹിന്ദി സംസ്കൃതം ഉറുദു ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് മറ്റ് ഓപ്ഷനൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് മാത്സ് ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യുക നാച്ചുറൽ സയൻസ് ആൻഡ് സ
ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ബി എഡ് ജനറൽ അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അഡ്മിഷൻ നോട്ട് ബി എഡ് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കോളേജേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു അപ്പം രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് നാല് സെമസ്റ്റേഴ്സിലാണ് കോഴ്സ് നടക്കുന്നത് ആ കോഴ്സ് നടക്കുന്നത് എ ഡബ്ല്യു എച്ച് കോളേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെറുവന്നൂർ ഫറോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ ഫീസൊക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടതിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്